kids welcome back to my chemistry class and here is asna ma'am nammalu inna nammada first chapter chemistry kerala syllabus 10th class inde first chapter periodic table and electronic configuration ena chapter inde oru quick revision aanu nokkunnathu nammle whole chapter ee oru video il undayirikku to nammle ithrayum divasam separate separate videos aayittu എല്ലാ ചാ ചാപ്റ്ററിലും ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഈ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ സോ പിരോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി പുതിയ ടേംസ് ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലൊന്ന് നോക്കാം ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ ആറ്റം മോഡലാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജായ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ല് എന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ പോകാനുള്ള ആ ഒരു വഴികളെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പഠിച്ചു ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്കെ മൈനസ് ചാർജ് ഈ ഓർബി ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർബിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഷെല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കെ എൽ എം എൻ പഠിച്ചു തുറക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഷെല്ലുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഈ മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സെട്രാ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വീണ്ടും സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഷെൽസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെൻറ്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബോർ ആറ്റം മോഡലാണെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോർ ആറ്റം മോഡലല്ല ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് കെ എന്ന ഷെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എൽ എന്ന ഷെല്ല് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയണം ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വഴി ആ ഒരു ഓർബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എന്ന ഷെല്ലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എൽ തേർഡ് ഷെൽ എം ഫോർത്ത് ഷെൽ എൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ ഷെല്ലുകൾക്കും എനർജി ലെവൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇവർക്കും ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള എനർജികളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എനർജികളുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് കൊടുത്ത് പാകണം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് കെ എന്ന ഷെല്ല് ഓക്കെ അതിന് ചാർജ് വളരെ കുറവ് എനർജി വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിനോടും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എനർജി ഓരോ ഷെല്ലുകളുടെയും എനർജി കൂടിക്കൂടി വരും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ എന്ന ഷെല്ല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എം അതിന് ശേഷം എൻ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഈ ഈ മെയിൻ ഷെല്ലുകളുണ്ടല്ലോ ഈ മെയിൻ ഷെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലും മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ കെ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഇതുവരെയാണ് കെ എന്ന ഷെല്ല് ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വേറെ ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഷെൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഞാനൊന്ന് ക്യുക്കായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സോ ഇത് കണ്ടോ ബോർ ആറ്റം മോഡലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ പ്രോട്ടോണും ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും മാറാനുള്ളത് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി
ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ ഏതാണ് മെയിൻ ഷെല് എം ആണ് അതിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ഡി ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഷെൽ ഏതാണ് എൻ അതിൽ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ് ഷെല്ല് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് ദെൻ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ കെ എൻ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതാറുണ്ട് ഇനി സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യൂക്കായിട്ട് പറയുന്നതെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ കെ എന്ന ഷെല്ലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് എൽ എന്ന ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എം എന്ന ഷെല്ല് നാലാമത്തത് എൻ എന്ന ഷെല്ല് ഇനി ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ലാണുള്ളത് ഒരു സബ് ഷെല്ലാണ് ആ സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസും പിയും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എമ്മിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എന്നിൽ എസ് പി ഡി എഫ് നാല് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലുകളിലും എങ്ങനെയാണ് അവരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയണ്ടേ ഫസ്റ്റ് കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലുണ്ട് ഏതാണ് എസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോയതെന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെല്ലുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഷെല്ലിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ് ഷെല്ലുകളിലും ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ സബ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ ഇങ്ങനെ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും എസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടാണ് എസ് എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഷെൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ എന്ന ഷെല്ലിലെ എസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് എഴുതുന്നു വൺ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ സബ് ഷെൽ എസ് ആണെങ്കിൽ ടു എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എസും പിയും അപ്പോൾ പി എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള പി സബ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ടു പി എന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എമ്മിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എസ് പി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിനെ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസിനെ നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ത്രീ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും പിനെ ത്രീ പി ത്രീ ഡി അതുപോലെ ഫോർ നാലാമത്തതിനെ ഫസ്റ്റ് എസിനെ ഫോർ എസ് 4p, 4d, 4f. ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലുകളിലും ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം പോകുന്നത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ നോക്കൂ ഷെൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കെ എൽ എം എൻ നമ്മൾ അറിയണം കേട്ടോ മാക്സിമം നമ്പർ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലിൽ എട്ടാണ് എമ്മിൽ
പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ നേരത്തെ രണ്ടായിരുന്നു അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോകുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ നോക്കൂ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ല് കഴിഞ്ഞ് എം എമ്മിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് അത് എസിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡി എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ കേട്ടോ ദെൻ തേർട്ടി ടു ആണ് എൻ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിയിൽ സിക്സ് എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ദെൻ ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീൻ എഫ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് സബ് ഷെൽ ഓരോ സബ് ഷെല്ലുകളിലും മാക്സിമം നമ്പർ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്ന അറിയോ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ടേബിൾ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ സബ് ഷെല് കാണുമ്പോഴും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എസിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ് ഷെൽ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ സബ് ഷെൽ ഇൻ ഷെൽസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ എനർജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെ അതിൽ ഏത് ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ടു എന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കാറ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് കൊടുക്കാറ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായ കെ എലാണ് ആദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിൽ പോകുള്ളൂ അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് അതിനും അപ്പുറം കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ഷെല്ലുകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഷെല്ലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽ ഇൻ ദ കെ ഷെൽ വിച്ച് ഹാസ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽ ഇൻ ദ എൽ ഷെൽ വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ എൻ എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് കാർബൻ്റെ കാർബൻ്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കെ എന്ന ഷെല്ലിലാണ് ബാക്കി നാലെണ്ണം എൽ എന്ന ഷെല്ലിലാണ് ഈ കേക്ക് ലോ എനർജിയാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എല്ലിന് അപ്പോൾ ആദ്യം ലോ എനർജിയുള്ള ഷെല്ലാണ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് വൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ലൈക്ക് വൈസ് വൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സബ് ഷെൽസ് ദ ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ എനർജീസ് ഓഫ് സബ് ഷെൽസ് ദിസ് ഇസ് കോൾ ദ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകളുടെയും എനർജിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ഷെല്ലിന് മാത്രമല്ല എനർജി ഉള്ളത് സബ് ഷെല്ലുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഈ സബ് ഷെല്ലുകളും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ളതാണ് ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള സബ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്
ആദ്യം ഒരു വൺ ഇട്ടു ദൻ എസ് ഇട്ടു എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇപ്പം ഈ വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് കെ എന്ന ഷെല്ലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ ഇട്ടത് അത് ഇട്ടത് അതിന് അർത്ഥം കെ എന്ന ഷെല്ല് ഓക്കെ അതിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ല ഉള്ളത് ഒരു സബ് ഷെല്ല് എസ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് കൊടുത്തത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വൺ വെ റൈറ്റ് ദ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദ നമ്പർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സബ് ഷെൽ ഡി നോട്ട് ദ ഷെൽ നമ്പർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എന്ന ഷെൽ അത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുകളിലുള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റെ നമ്പർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി നോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ എസ് എന്ന ഷെല്ലിലുള്ളത് എന്നാണ് ഈ വൺ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എസിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെവൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി അടുത്ത സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ട് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസും പിയും അപ്പോൾ ടു എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള പീക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടു പി ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു അപ്പം ദെൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ്റെ നയൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഇനി സോഡിയം ലെവൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഞാൻ ത്രീ എസ് വൺ ടോട്ടൽ ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ എങ്ങനെ മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ അതെന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ലെവൻ ആയോ എന്ന് നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ആയി ഓക്കെ സോ ഇതിലിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എത്ര മെയിൻ ഷെല്ലുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് മെയിൻ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കെ എൽ എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെൽ നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ മൂന്ന് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ദെൻ അലും ഞാൻ ഞാനിവിടെ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് ഈ സെയിം ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഓരോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടി സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ഓരോ വീഡിയോസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കാണുക ഓക്കെ ദെൻ അലുമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ദൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ സബ് ഷിൽ തന്നു സബ് ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഷിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം വൺ വൺ എന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു അങ്ങനെ എഴുതി ദൻ രണ്ടാമത്തെ എൽ എന്ന ഷെ ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര
maximum number of electrons that can be accumulated in each shell. Oro shell ilu maximum number of electrons atra yana phone na mulu bari chitunda. Can the shell ilu randi electrona, m l ilu et electrona na maximum bono the, m ilu padana et electrona na maximum bono the, n ilu thirty two electrons of bono the maximum. Okay. Potassium. Potassium is atomic number 99. 99 potassium is atomic number. Potassium is the main shell electronic configuration. We have potassium. First, we have electron. Then, we have electron. Then, we have electron. Then, we have two electron. Then, we have maximum electron. L is an electron, M is an electron, and the three shell is the three electrons maximum. The three shell is the three electrons. That 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 is the three electrons. Main shell electronic configuration. That is the three electrons. 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 That is the three Main shell electronic configuration ini tu nanda. Potas itu ni main shell electronic configuration ini tu mbo. Two, eight, eight, one, nine, nine itu nanda. Ada ingat ni anggela sambo bici. Ibu da. Muna matte main shell le. Ibu da. Padine ti elektron maximum boom. Ini tu nanda ombad anna ini dia. Ombad ini dia tertutu nanda. Yes. Awalnya anu nama le pudiyo ru term. Pudiyo ru. Padikin nanda. Energy level le difference lada orang dah nato. Nampol pelajari. Ibu ada adindah bor atom mod lain itu anda terlalu ada dua mat first shell ini, kian shell ini dua elektron, m mili et elektron poy, l mili et elektron poy, baki m mili et elektron, anda adine selesa matra, n mili ori elektron. Anggane anda two eight eight one, anggane anda boleh nuduh. Potas itu ni. Atuh boleh adin, ini anda adine right title lah, so main shell elektron configuration. Ini nampol, ini dah itu boleh. नमले सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटासियम तीन ले रहे हैं नमले इंगेन ले रहे हैं माइनस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री पी और यहाँ पिन्ने थ्री डी आने लो मोन आमतौर से ले ले मोन सब्सिडी लेंडे थ्री एस एम पी एम डी अपन नमले प्रदेशिकम मोन आरम आरम D subshell ni kodukkan, tapi paksa adun tetcan, angane allah pohon nada, ada actually one s two, two s two, two p six, three s two, three p six, four s one ni nana, three p six ni kaya ni tu, three d ke allah pohon nada, four s ni nana baki lori elektron pohon itu, adun itu unda ana, adun ana, abade ana, namlu pudi yoru termu padikin nida, abade main shell elektron configuration namlu padju. Main shell ini dah energy level ni different dah anda baca. Kela, mana atom core of energy, atau bola atom core dalam ni dah outermost ni kena shell ni lah, mana core dalam energy ni lah, dah nampak baca. Atau bola itu ni, sub shell ni kalau cuma energy unda. Atau orang sub shell ni energy ni dah graph anda dah nampak ni dah energy ingat graph um, then x axis ni lah, orang main shell ni kalau cuma kena shell ni lah. वन्नस वन्नस ना आना एटॉम कॉर्ब एनर्जी इतने एनर्जी ये लो अत गंटे एल ले लला टू एस ने अतने काल कोर्डल एनर्जी अतने काल कोर्डल एनर्जी टू पी क अत गंटे थ्री एस ले एम मी ले लला थ्री एस ने टू पी ने कालो कोर्डल एनर्जी अतने कालो थ्री पी का ना कोर्डल एनर्जी अत गंटे नामल प्रदेश क्यों तीन डी का कॉर्ब एनर्जी आ कोर्डल एनर्जी आना अदने खालम कॉर्ब फॉरेस्ट ही नाना ऐन्नी लल्ला ऐसे सब्सिल फॉरेस्ट सब्सिल लाना तीन पी ए कालम कोर्च कोर्डल लल्ला द तीन डी का आदिलम कोर्डल आना एनर्जी लल्ला द अदि कौन डाना बिड़ा इंगेने एक द कंडोगी ये आप कौन ये द फॉरेस्ट इंडे � अधिक आयन युट्टे फॉर पी अंगने बोलूँ ना एनर्जी लेवल है इन इवड़ा एनर्जी लेवल है इंक्रीजिंग ऑर्डर लेन ओके आने के लिए वन्ना सिन्हे ग्रेटर वन्ना सिन्हे कार्डम कोड दले टू एस ने देन वन्ना लेस देन टू एस लेस देन टू पी लेस देन थ्री एस लेस देन अंगने ओके कोड दले आर कार्ड 
ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് വൺ എസിന് ഓക്കെ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ എസിനാണ് ഫോർ ത്രീ പിയേക്കാളും കൂടുതൽ അതിലും കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡി കേട്ടോ ത്രീ ഡിയേക്കാളും കുറവ് എനർജിയാണ് ഫോർ എസിനുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട് സബ്ഷിലില്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറവ് എനർജി ഉള്ളവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ത്രീ ഡിയുടെ കേസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഹൈ എനർജിയാണ് അപ്പം ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കരുത് ഫോറസ്റ്റിന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇത് ഡയഗ്രാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ടച്ച് ബുക്കിലുണ്ട് ഇത് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ എസ് ടു എസ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ എഴുതാം വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടു എസ് ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൺ എസ് ഇന്ന് തട്ടി നേരെ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ടു എസ് ദൻ ടു പി ത്രീ എസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ത്രീ പി ഫോർ എസ് കണ്ടോ ഫോർ എസ് ഈ ആരോ മാർക്ക് നോക്കുക ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമാണ് ആരോ മാർക്ക് സെൻട്രിൽ കൂടെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് കിട്ടോ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ദൻ ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിങ്ങനെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എസിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പി യിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാക്സിമം പോകുന്നത് എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ എസ് ടു ദൻ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഡി ടെൻ ഫൈവ് പി സിക്സ് സിക്സ് എസ് ടു അങ്ങനെ 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 എഴുതാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദൻ ഹാ ടു റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസിങ് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു റൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വൺ എസ് ടു എസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ആരോ മാർക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തട്ടുന്ന ഷെല്ലുകളെല്ലാം ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പോലെ ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ എസ് ടു ഇവിടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വൺ എസ് ടു ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പൊട്ടാസിയത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് ടു കൊടുത്തു ദൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടു എസ് ടു കൊടുത്തു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു പിക്ക് കൊടുത്തു ടു പി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു പിയിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി ത്രീ എസിന് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ത്രീ പി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു കണ്ടോ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നത് ഫോർ എസിനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എസിന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പൊട്ടാസിയത്തിന് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ്ഷിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എന്നത് നമ്മൾ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷിലിൽ ടുവും സിക്സും അപ്പം എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ സബ്ഷിലിൽ എത്ര ഉണ്ട് എസിൽ രണ്ടുണ്ട് പിയിൽ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഇനി വീണ്ടും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉള്ള എസിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസിയത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഓക്കെ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സ്കാൻഡിയം ഒരു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ
ദെൻ ഫോറസ്റ്റു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും എന്നാലും ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് എസിന് ഫിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മളൊന്നൊരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് സബ്ഷ്യല് ഫിൽ ചെയ്തതിന് മാത്രമേ ത്രീ ഡേക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ഒരു ത്രീ ഡി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ് ഓരോന്ന് സെൽ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരും സെൽ നമ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഫോറസ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്താലും ത്രീ ഡി ആദ്യം എഴുതുന്നു ഓക്കെ Let's familiarize another method of representing substitute electronic configuration. In the substitute electronic configuration, we will talk about the first method. We will talk about the noble gases. No, noble gases are not a big length. They are not a big number. വലിയ ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള എലവൻസ് ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീറ്റി വലിച്ചു എഴുതുന്നതിന് പകരം നോബൽ ഗ്യാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ നയൻറ്റീൻ ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ദ പ്രസിഡന്റ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആർഗൻ ഹാസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് കിടക്കുന്ന ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആർഗൻ്റെ ഇത് നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയാണ് ആർഗൻ്റെ ആറ്റോമിക് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർഗൺ ആർഗൻ വരെയുള്ളതിന് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ളതിന് ആർഗൻ ആ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് താഴെ നോക്കൂ ആർഗൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കണ്ടോ ഫോറസ് വൺ ഫോറസ് വണ്ണ് പുറത്തേക്ക് എഴുതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതും ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പോയി കാണുക കേട്ടോ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ നോക്കൂ വൺ എസ് വൺ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആർഗണ ബ്രാക്കറ്റ് ആർഗൺ വരെ എയ്റ്റീൻ ആയി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ദെൻ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ആണ് അത് ടോട്ടലി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നോബിൾ ഗ്യാസിനെ വെച്ച് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോർട്ടായി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് കിടക്കുന്നത് ആരാണോ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ദെൻ ആർഗൻ ഫോർ എസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതാം മഗ്നീഷ്യം നിയോൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ത്രീ എസ് ടു കബാൾട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അത് ആർഗൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് ടു ദെൻ സിങ്ക് ആർഗൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവിടെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷ്യലിൻ്റെ എനർജി വൈസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രോമിൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫോർ വന്നു ഡിയിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും നമുക്കറിയാം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡി എന്ന സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന സബ്ഷ്യലിന് ഒരു
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വാഗൺ ഡി എന്ന സബ്ഷ്യല് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോമിയത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡി എന്ന സബ്ഷ്യല് നാലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് പെട്ടെന്ന് അഞ്ചെണ്ണമായിട്ട് ഹാഫ് സ്റ്റ് ഹാഫ് ഫിൽഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഫോർ എസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് ത്രീ ഡി ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വേടിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തൻ എന്നിട്ട് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയാലും അപ്പോൾ അത് ഹാഫ് ഫിൽഡായി അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ഇതന്നെ പഠിക്കുക ക്രോമിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഹാഫ് ഓഫ് ഫിൽഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ ഹാഫ് ഫിൽഡാണ് അതിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നയൻ ഓക്കെ നയൻ ഡിയിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡി എന്ന സബ്ഷ്യൽ അതിൽ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നാൽ അതിനൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് എസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എസിന് കൊടുക്കാതെ അത് ഡിക്ക് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ ഡി നയൻ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡി ടെന്നായി നിൽക്കും എസിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് കോപ്പർ കോപ്പർ ഉണ്ടേ നോക്കൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സി ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ത്രീ ഡി നയൻ അല്ല നയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് വേഗം വീണ്ടും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഡി അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ദ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ വിത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷ്യൽ സോ ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നതോറും നമ്മൾ ഈ സബ്ഷ്യലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഹാഫ് ഫിൽഡും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പിരിയോഡിക് തീർപ്പിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സബ്ഷ്യലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയോ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇനി ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് സബ്ഷ്യലിലാണോ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് എസ് സബ്ഷ്യലിലാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് എസ് സബ്ഷ്യലായിരിക്കും പിയിലാണ് പി എന്ന സബ്ഷ്യലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പി സബ്ഷ്യലിലായിരിക്കും പി ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും അതാണ് പി ബ്ലോക്ക് ദെൻ ഡിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ദ പീരിയഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അത് ഏത് പീരിയഡിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ എലമെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബെറീലിയം സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ
എസ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ ഈ ഉള്ള എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണ് എസ് എന്ന സബ്ഷലിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കൂ ബെറീലിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു കണ്ടോ ദെൻ മഗ്നീഷ്യം എസിലാണ് ടു ത്രീ എസ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് സബ്ഷലിലാണ് ദെൻ ലിഥിയം കണ്ടോ എസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ കണ്ടോ ഇതിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എസ് സബ്ഷലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ബാരിയം സിക്സ് എസ് ടു കണ്ടോ എസ് സബ്ഷലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നത് ഇനി ഈ എസ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എലമെൻ്റ് തന്നു അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് തന്നു ഇനി ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എസ് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എസ് സബ്ഷലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ മാക്സിമം പോകുന്നത് എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസ് നോക്കൂ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം അവരെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എസ് സബ്ഷലിലുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ എസ് ടു അല്ല കേട്ടോ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് എസ് വൺ ആണ് റുബീഡിയത്തിൻ്റെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇവരൊക്കെ നോക്കൂ റുബീഡിയം എവിടെയാണ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് എസ് സബ്ഷലിൻ്റെ എസ് സബ്ഷലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഫോർ എസ് ബ്ലോക്ക് ലെമൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ട് മോസ് എസ് സബ്ഷൽ വിൽ ബി ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ ഔട്ട് മോസ് എസ് സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ മെറ്റൽസ് ഇവരെല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ് ദർ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നാച്ചർ ഇവരുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സുകളും ബേസിക് ആണ് ആൽക്കലി നാച്ചുറൽ ആണ് ദെൻ ഇൻ ഈച്ച് പീരീഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഹാവ് മാക്സിമം അറ്റോമിക് സൈസ് ഇനി ഓരോ പീരീഡ് എടുത്തു നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഓരോ പീരീഡ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ആണ് ഏറ്റവും ആറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഷോ മോർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇവർക്ക് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലാണ് ദ ഹാവ് ലെസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസ് എനർജി വളരെ കുറവാണ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ദ ഹാവ് മോർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ദ ഫോം അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സിലും ദ വാലൻസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഇൻ ദയർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിൽ ബി വൺ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുത്ത് നോക്ക് എടുത്താൽ അവരുടെ വാലൻസി വൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിൽ ബി ടു ഓക്കെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പി എന്ന സബ്ഷലിലായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി വൺ കണ്ടോ ടു പി ടു ടു പി ത്രീ ടു പി ഫോർ എല്ലാത്തിലും പി എന്ന സബ്ഷലിലാണ് ലാസ്റ്റ് 
ദെൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഈ പി ഇലക്ട്രോൺസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പി ബ്ലോ പി ഇലക്ട്രോണില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളൊരു ആറ്റം തന്നു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പി ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പി ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു പി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലായി തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബോറോൺ കിടക്കുന്നത് നൈട്രജൻ നോക്കൂ നൈട്രജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ത്രീയുടെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ കിടക്കുന്നത് യെസ് നൈട്രജൻ കറക്റ്റ് ആണ് ദൻ നിയോൺ നിയോൺ ഒന്ന് നോക്കാം നിയോണിൻ്റെ പി ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അത് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ അത് കിടക്കുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ബൈ ആഡിങ് ടു വൈ ടു ദ പി ഇലക്ട്രോൺ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ പിയിലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇവിടെ കണ്ടോ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ മെറ്റൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കിടക്കുന്നത് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ദൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ കിടക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് രണ്ടും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ദൻ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഓക്കെ ദ എലമെൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ദിസ് എലമെൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ എലമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളവരാണ് സോളിഡ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സോളിഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എലമെൻസും പി ബ്ലോക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് എലമെൻസ് ഹാവ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇവർക്ക് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആണ് നമുക്കറിയാം പിരോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകും തോറും ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ദ ഹാവ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസും കൂടുതലാണ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ള ആറ്റമാരാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസസിനെ നോക്കണ്ട പക്ഷേ അയണൈസേഷൻ എനർജി നോക്കുമ്പോൾ നോബൽ ഗ്യാസസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടോ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ദെൻ ദ ഹാവ് ഹൈ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ആണ് നടുവിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവരെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഡി സെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിരുന്ന എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലായ എസിലും അല്ലെങ്കിൽ പിയിലും ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഡി സബ്ഷ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി സബ്ഷില് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷലിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറ മുൻപിൽ കിടക്കുന്ന സബ്ഷലിലല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന തൊട്ടുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ്
അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി അല്ല ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡി സബ്ഷലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വിൽ ബി ദ സെയിം എസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ പ്രിസീഡിംഗ് ഡി സബ്ഷൽ ഇനി ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി സബ്ഷലിൽ കണ്ടോ ഈ തേർട്ടീൻ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് തന്നു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇവർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യെസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ എസ് സബ്ഷലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഡി സബ്ഷലിലുള്ള തൊട്ട് പിറകിൽ കിടക്കുന്ന ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അവരുടെ സമ്മായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഡി സബ്ഷലിൽ എത്ര സബ്ഷ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതും എസിലുള്ള രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണുള്ളത് എന്നിട്ട് മാംഗനീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മാംഗനീസിൽ എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാംഗനീസ് വരുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് കണ്ടോ അത്രയും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓട്ടോമോസ്റ്റ് ചെല്ലിൻ്റെ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു അപ്പോൾ അത് സെവൻത്ത് ഷെല്ലിലാണ് സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡി സബ്ഷിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഡി ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ യെസ് സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാംഗനീസ് കിടക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ആർ മെറ്റൽസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ഉള്ളിൽ വാലൻസ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിൽ ഓക്കെ ദിസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ത്രീ ടു ടുവൽ ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ത്രീ ടു ടുവൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇനി ഇവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ദ ആർ മെറ്റൽസ് ദ ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരിയഡ്സ് നമ്മൾ ഓരോ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരുന്നു സിമിലാരിറ്റി കാണിച്ചിരുന്നത് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അവർ ഒരേ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് മാത്രമല്ല ഒരേ സ്വഭാവക്കാരുള്ളത് പീരിയഡ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ഒരേപോലെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ഒരേ സ്വഭാവക്കാരെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദ ഫോം കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവർ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ലാബോറട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറല്ലേ ഒരു പർപ്പിൾ കളറൊക്കെ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതിൽ മാംഗനീസ് ഉണ്ട് മാംഗനീസ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് മാംഗനീസ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് അതിന് കളർഫുൾ അതുപോലെ ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ദ ഷോ വാരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല കാണിക്കുന്നത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനനുസരിച്ച് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബ്ലോക്കാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പിരോഡിക് ടേബിളിന് തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് റോഗലിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് എലമെൻസ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവരെ നമ്മ
ഈ അല്ല അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ എഫ് സബ്ഷ്യൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ത്രീ ഡി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡി എന്നുള്ളത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലായ എസിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഡി ഫോർ എന്ന് നോക്കണ്ട എസിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഡി പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എഫ് ഈ ഡിയുടെയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എഫിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി പെനൽറ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയും ദസ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ആ കോൾഡ് ലാൻഡനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ആ കോൾഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ദിസ് എലമെൻസ് ബിലോങ് ടു ദ സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത് പീരിയഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡനോയിഡ്സ് ഫസ്റ്റ് റോനെ നമ്മൾ ലാൻഡനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് റോനെ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് സിക്സ്ത് പീരീഡിലാണ് ആക്ച്വലി ഇവർ വരേണ്ടത് പക്ഷെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവും അതുപോലെ ഇവർ കുറച്ചൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനേക്കാളും അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അപ്പോൾ സെവൻത്ത് പീരീഡിലും സിക്സ്ത് പീരീഡിലാണ് ഇവർ ഉള്ളത് കേട്ടോ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ദെൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കുറച്ച് യൂസസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ലൈക്ക് ദി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഷോ വേരബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ പോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആർ റാഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസ് ആക്ടിനോയിഡ്സിൽ ഒട്ടുമിക്കതും റാഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് യുറാണിയം തോണിയം പ്ലൂട്ടോണിയം എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് എസ് ഫ്യൂവൽസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് തോരിയത്തെയും യുറാണിയത്തെയും പ്ലൂട്ടോണിയത്തെയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ മെനി ഓഫ് ദം ആർ യൂസ്ഡ് എസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് ക്യുക്കായിട്ടൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതും സബ്ഷ്യൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടെ മോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പോയി കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എക്സാംസിൻ്റെ ടൈമിൽ മാത്രം കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് അൽ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാംസൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്